Buonasera a tutte e tutti. Buonasera, buonasera finalmente, soprattutto buonasera a Maria Elia Biscopo. Ciao a tutti, buonasera. Benvenuta, benvenuta. Siamo davvero felici e onorati di averti qua finalmente. E, e non vedevamo l'ora, sappiamo che questi sono giorni davvero forse nati ed è complicatissimo gestire un'agenda elettorale di una candidata sindaca che in poco tempo sta veramente eh, dire, eh, facendo cose straordinarie ancora prima di, noi ci auguriamo, poi diventare la prima sindaca donna di questa città. Oggi eh, il primo incontro con la comunità politica per Foggia, è una realtà che noi ti abbiamo raccontato eh, ma che oggi vedi davvero davanti a te, insomma, è, è una piccola parte di, di, una, di una comunità che, che conta più di 200 persone che hanno, hanno firmato un appello a febbraio di quest'anno e si sono riconosciute in questo progetto civico che eh, ha lavorato da subito e ha pensato a come adoperarsi per, eh, in prima persona per darsi davvero da fare e scendere nel, nel lavoro politico con il nostro progetto eh, lavorando sul programma, quindi sono persone che hanno partecipato a gruppi tematici, che hanno pensato, che si sono incontrate e che eh, con grande fatica e grande come dire, eh, pensiero e ragionamento hanno poi deciso di costituire una lista civica e, e hanno trovato eh, un terreno importante in cui questa esperienza può arrivare alle elezioni. Per leggere le domande, eh. <ride> non è per chiacchierare. Infatti oggi insomma, sarà un incontro breve, ma sarà un incontro per noi estremamente importante perché vogliamo davvero con te confrontarci proprio su quel tema di cui tutti, no? il programma, no? le cose da fare per questa città. Noi vogliamo entrare subito nel merito insieme a te, proprio per dimostrare che eh, non soltanto la comunità politica per Foggia, ma Maria Elena Disco per la coalizione che la sostiene, hanno le idee molto chiare sulle cose da fare anche nei primi 100 giorni. E, noi ti abbiamo come dire, supportato sin dal primo momento, quando il tuo nome è stato proposto, siamo stati, questo è la cronaca, diciamo, tra i primi a, a credere che, che ti potessi davvero rappresentare un elemento di novità importante per questa città. E vorremmo insomma, in qualche modo anche mostrarti il nostro apprezzamento per il coraggio, perché ci rendiamo conto che questa non è una sfida, anzi è, sappiamo, è una sfida a cui molti hanno detto di no grazie. E tu invece ti sei davvero puntata con il cuore, diciamo, verso questa difficilissima sfida, perché è una città che è stata governata malissimo negli ultimi anni e poi per due anni e mezzo ha sofferto l'onta, come dicevamo ieri, del, del commissariamento e, e dello scioglimento del Consiglio Comunale per l'infiltrazione di Mafiosi. Quindi è una sfida assolutamente difficile nella quale non vogliamo essere al tuo fianco. E, come dire, noi abbiamo pensato a lungo, abbiamo lavorato a lungo e in qualche modo ci siamo sentiti anche un po', riconosciamolo, in difficoltà rispetto alla velocità con la quale poi si è arrivati alla coalizione e, e al campo largo. Questa difficoltà però non ci fa paura. Noi crediamo così con un piccolo un pizzico di orgoglio che ci sono due grandi cose nuove in questa città una è la comunità politica per Foggia e l'altra è Maria Elia Biscopo e insieme possiamo <ride> e insieme questa discontinuità e questa novità la possiamo davvero non soltanto raccontare e spiegare alle lettori e alle lettrici ma poi davvero realizzare nei prossimi anni eh, in cui ci auguriamo davvero di poter essere eh, al governo di questa città e quindi davvero ehm, noi ci auguriamo che questo segnale di novità sia colto, che le elettrici e gli elettori capiscano dove c'è il buono, quanto di buono c'è e che scelgano questo buono perché è ciò di cui abbiamo bisogno eh, per poter in qualche modo eh, davvero lanciare un segnale, non soltanto un segnale di cambiamento ma il cambiamento che serve a questa città. Io vorrei fare adesso, vorrei presentarti, vorrei elencare le, le candidate e i candidati della nostra lista che, che, che sostengono la comunità politica e che sostengono te. Alcuni sono presenti, altri sono assenti giustificati e ti dirò anche perché sono giustificati, <ride> per quale motivo non ci sono. Poi ehm, vorrei entrare nel vivo e quindi io affronterò anche la candidato, perché anch'io sono nella lista, diciamo, affronterò uno dei temi che vorremmo sottoporti. Oggi facciamo un primo appuntamento proprio entrato nel merito, speriamo che ce ne saranno anche degli altri, sappiamo che in questi giorni sarà difficile, però vogliamo gettare veramente adesso proprio in ambito di programmi, di cose da fare, entrare subito nel, nel, nello, con lo spirito del fare. Eh, quindi intanto presento la lista delle nostre candidate e candidati e poi eh, ti farò qualche domanda e seguirò alcuni interventi delle nostre candidate e candidati. 
Ma oltre al sottoscritto, che come sapete è il portavoce della comunità politica e nel tempo libero sempre meno, faccio anche il docente universitario, eh, gli studenti spero non se ne siano accorti, <ride> e sono candidati nella nostra lista, che è una lista, voglio ricordare anche, la cui maggioranza sono donne. E non abbiamo faticato, non ci sono... Non abbiamo faticato le maggioranze non c'è stata nessuna fatica, anzi, abbiamo faticato a trovare i candidati di massa, per certo punto. Allora, insieme a me c'è Gabriella Micarelli, che è una docente eh, inglese in pensione, che si definisce pacifista ed ecologista. C'è Pierluigi Bevilacqua, attore e regista teatrale, che oggi è a Milano perché ieri aveva una rappresentazione ed è veramente una delle eccellenze della nostra città con la piccola compagnia di pertinente. C'è Giulia Bonavoglia, che è la più giovane candidata, 18 anni, è l'ultimo anno. Giulia, sai dov'è? Eh, tu, tu lo sai dov'è? È a Madrid per il PCTO e la scuola ce l'ha rubata. Insomma, quindi <ride> è dovuta partire per un progetto di, di formazione e di avviamento al lavoro, lei dice linguistico e purtroppo non è potuta essere qui con noi. Ho visto le foto del viaggio, del poeta. Ecco, eh, bene, lei è partita con loro, esattamente. Tutto sotto corteo. <ride> Poi abbiamo Rita Capaccio, che è avvocata ed è attivista del movimento Pina Territoriale. Pina Carretta, che è qui è la nostra da sinistra, impegnata politicamente da anni, è attivista in associazioni animaliste, ambientaliste di volontariato, un'altra grande risorsa della nostra città, non lo sono tutte. Pierluigi Cascavilla, insegnante, attivo nel volontariato e nell'associazionismo, che sta per arrivare perché è stato fino ai consigli di classe. Come vedi, Maria Rita, la scuola è sempre <ride> fuori era di impegni per i nostri candidati. Eh, poi abbiamo Anna Di Frumeri, che ho visto, eccola lì, Anna Ester Di Frumeri, che è impiegata, antifascista e pacifista. Ma quanti fascisti? Ce ne sono tanti, tutti, tutti, tutti e più. Il nostro documento principale. E a proposito di storia, abbiamo tra i candidati anche Mimmo Di Gioia, che veramente rappresenta la storia dell'attivismo di questa città, nell'ambientalismo, nel pacifismo. E spero che sia c'è 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 Anna Formiglia, insegnante di arte e immagine in pensione, che è anche qui tra noi, eccola lì, ciao Anna, purtroppo ha trovato un parcheggio ottimo ma non ha trovato posto a sedere, <ride> di Amanzoni anche questo. Ehm, poi abbiamo Yuri eh, Frezza Mazzeo, che è uno studente universitario e laureando, che eh, non so se ha fatto l'esame di... Eccolo qui Yuri. Come è andato l'esame di russo, Yuri? Bene. Da una parte e l'altra ancora dovrei fare. Benissimo, quindi a metà del suo esame. E qualcuno? No, è in studi a Chieti. Poi eh, Anna Lepore, docente, pacifista, esperta proprio Anna esperta in progetti europei di cooperazione internazionale di cui poi dobbiamo parlare eh, Erika Longo, praticante commercialista e attivista del volontariato Fernando Valotta, operatore sociosanitario che è alle mie spalle sicuramente operatore sociosanitario, impegnato nell'associazionismo che è autentica spina dorsale della comunità politica per Foggia grazie per il poi c'è Nazario Martino latinista, sportivo, europeista, giusto? Eh. Io non ho capito perché ho fatto le ragioni di motore, hai capito sicuramente. Valentina Mercurio, medico veterinario, attivo nella tutela del benessere degli animali e della biodiversità. Fabia Pagliara, impiegata di banca, sindacalista, e anche mamma Agedo, genitrice dell'associazione dei genitori delle persone LGBT+, che oggi non è presente. Luigi Paparesta, docente, pacifista, con esperienza di volontariato, e con qui Luigi alle spalle. Maria Dele Principe, che sta scattando fotografie, docente di sostegno, impegnata in associazione di volontariato e cittadina attiva. Maurizio Rizzi, impegnato, eh, impiegato nel servizio farmaceutico territoriale dell'ASL, da sempre attento al benessere della comunità foggiana. Roberto Antonio Ruggero, responsabile amministrativo, impegnato nell'associazionismo e appassionato di giustizia sociale. Eccoli Roberto. Ciao Roberto. Eh, Filomena Anna Maria Sportelli, medico specialista ospedaliero del centro trasfusionale. Anna Tappi, altra spina dorsale della comunità che oggi purtroppo non è presente 
che ti, ti limita a valere per un progetto, dirigente del servizio sanitario nazionale in pensione, impegnata con eh, Solidonia nella cooperazione internazionale, è un altro punto di riferimento di questa città, dell'associazionismo della cooperazione, e infine Oreste Zingarelli, insegnante e architetto. Anche il consiglio di classe di Pierluigi. E quindi il consiglio di classe finito, è tornato il consiglio di classe finito, è andato tutto bene. Salutiamo da Laura. Questa è la Questa è, come dire, sono le persone che sono la prima linea, ma come vedi la comunità politica è, è tante altre persone, tanto altro. È una comunità che è ancora in crescita in questi giorni e che grazie a questo momento elettorale sta ritrovando anche la, la voglia di fare politica, di scendere in campo e di sostenere la tua candidatura. Bene, adesso entriamo nel merito, io faccio un primo intervento perché vogliamo cominciare a parlare di programma, vogliamo cominciare a parlare di cosa fare. Fare Sì, sì. Allora, eh, niente, molti di voi li conosco, li conosco da parecchio tempo, anche da qualche lustro possiamo dire. Mi trovo veramente a casa perché condivido i vostri valori, chi mi conosce lo sa e lo faccio convintamente. Poi abbiamo anche politicamente una sorta di vita parallela, io ho una lista che si chiama Nessuno Escluso e mi sembra di in parallelo ritrovare le stesse storie, le stesse biografie, anche lo stesso metodo, semplice, eh, autentico, amicale, partecipativo. Anche le nostre pubblicità, le nostre campagne elettorali sono così semplici, sono così essenziali, sono così francescane proprio che ci accomunano parecchio. Vedo invece cose proprio strabilianti altrove. <ride> cioè, io ieri ho aperto la sezione elettorale, eh, con, eh, è stato in un locale che mi è stato eh, dato con, con grandissimo favore, un altro ce l'ho ed è me l'è stato dato a titolo gratuito. Non ci sono cartelloni miei, se avete visto, ce ne sono stati solo dieci in tutta Foggia lo stesso con voi insomma, eh, pure i saldini, le, le cose essenziali, sui giornali non facciamo troppa pubblicità, ovviamente sulle testate serie sì, su quelle non serie no assolutamente, non alimentiamo, però ecco volevo già dirvi tutto questo per entrare subito in empatia, io già so dove andremo a raccontare, a narrare questa giornata e già vi dico che sono all'unisono con quello che dirà Luciano. E Luciano ha lavorato sempre benissimo a nome di questa comunità politica per Foggia, ha partecipato anche a vari incontri fedeli che conosco da, da, da parecchio e niente, io sono contentissima che sia nata questa lista civica e che è corroborata da così tante presenze e che è, è in espansione quindi è un battesimo questo primo giro elettorale ed è anche un'altra cosa anche nella mia lista sono la maggioranza donne significa che veramente siamo siamo intersessisti genuinamente tali non come si blatera solo sofferentemente altrove noi veramente siamo aperti a tutti e a ciascuno nella mia lista per esempio c'è una candidata della comunità LGTB più più e siamo felici di averlo c'è un'avvocatessa che è in carrozzina ed è protagonista della nostra vita quindi mi piace, mi piace ritrovarmi con gli stessi file mentali di questo bellissimo movimento. Movimento o partito? Movimento. Ok, grazie. Grazie. Allora, come tu sai, uno dei temi principali, quello che secondo me racchiude un po' tutti gli altri temi del programma, ed è anche nel programma della coalizione è sicuramente il bisogno che abbiamo di una vera trasparenza amministrativa e di veri processi partecipativi perché sono il principale strumento secondo noi per monitorare e controllare un comune che avrà bisogno non soltanto di una classe politica ci cioè auguriamo rinnovata, responsabile ma anche di cittadini attivi, attenti che possono entrare nei processi e possono monitorarci la responsabilità è la responsabilità di chi oggi scende in politica, di chi si candida, di chi sarà eletto, ma anche la responsabilità di tutte le cittadine e cittadini. Per cui ti chiedo su alcuni punti, 
se possiamo già in qualche modo annunciarli, in qualche modo metterli, eh, tenerli pronti perché tra un mese ci auguriamo davvero il dovere di onorare. Il primo è questo ed è semplice, Foggia è un comune che stranamente, dico tra virgolette stranamente, non ha aderito ad avviso pubblico, che è un'associazione di enti locali per la trasparenza e legalità, in cui anche molti comuni della provincia aderiscono addirittura a Monte Sant'Angelo e Capofila. E questa adesione non è soltanto una cosa formale, aderire all'avviso pubblico significa da subito mettere degli strumenti a disposizione del comune per controllare, monitorare e per attuare strategie di trasparenza che sono poi cogenti, cioè quando si aderisce all'avviso pubblico bisogna fare quelle cose, non bisogna soltanto annunciare. Credo che questa possa essere una delle prime cose da fare. E te le dico tutte e quattro, ti ah, passo la parola. Sì, ok, sì, sì, benissimo, sì. <ride> E poi ehm, un altro tema sul quale secondo me la città va coinvolta e va resa partecipata è la battaglia contro l'autonomia differenziata, se ne parla poco e pochi cittadini la conoscono, ma è una cosa che rischia di togliere molte risorse al migliore, molte risorse e la città di Foggia in particolare non può permettersi che anche a livello governativo queste destre che sono a governo ehm, creino un meccanismo perverso in cui si toglie a chi non ha. Eh, un altro tema che qualcuno stigmatizza, il bilancio partecipativo, sempre una trovata pubblicitaria, il bilancio partecipativo è fondamentale e noi ti chiediamo che eh, questo sia fatto con un coinvolgimento permanente, metodico e sistematico del cittadino. Noi abbiamo una legge regionale, la 28 del 2017, che è una delle più belle leggi sulla partecipazione che ci sono in Italia. Il Comune di Foggia non l'ha mai realmente realizzata. Qui non si tratta di fare piccoli comitati in cui magari gli attivisti, le associazioni fanno finta di partecipare a un processo. Qua si tratta di coinvolgere la cittadinanza, la gente che vive per esempio qui via Manzoni, che non sa cos'è la politica, non sa cos'è la partecipazione. Queste persone vanno coinvolte nel bilancio partecipato, non i Luciano Beniduce di turno che insomma eh, già sanno di cosa si parla. Infine, sempre per questo tema della trasparenza, occorre semplificare l'accesso civico oggi è disatteso sistematicamente molti di noi partecipano alla vita associativa in questi due anni e mezzo sono state ignorate le nostre PEC noi abbiamo chiesto di accedere a determine, a delibere a volte a, faccio l'esempio del piano urbano della mobilità sostenibile un documento fondamentale per programmare tutta la mobilità cittadina il comune di Foggia non solo non lo pubblica sul sito web ma non lo rende disponibile per l'associazione questa è una cosa che va assolutamente semplificata così come l'albo petrolio e ogni altro processo di documenti amministrativi Intanto, ecco, gli ultimi sette anni e mezzo, di, no, sette anni e mezzo sono, sì, eh, sono una storia da dimenticare. Il, il prima tranche, voi lo sapete, per quelle mortificazioni che hanno inflitto a tutta la cittadinanza per bene, laboriosa, onesta, trasparente, corretta, che eh, facciamoci... La gestione commissariale che, guardate, io apprezzo la gestione di Cardellicchio perché risponde, risponde anche molto facilmente, però non hanno la giunta, non hanno il consiglio comunale, per cui sono costretti a una lavorazione di tipo così amministrativo contabile, ragionieristico. È evidente che negli anni dei commissari manca tutto, tutta quella politica pulsante che deve far fare delle scelte strategiche per la città. Detto questo, detto questo intanto il nostro programma esprime una stigmatizzazione totale e feroce contro l'autonomia la, differenziata. C'è l'unità di intenti in tutte le componenti della coalizione perché è una grandissima fregatura, è una legge che discrimina, è una legge che è sperequativa fortemente per i nostri territori e anche noi all'interno della nostra stessa Puglia, parliamoci chiaro. Quello che voglio dirvi è uno dei motivi per cui Foggia deve ritrovare la sua leadership politica, non solo come riconoscendosi di nuovo come capoluogo di una provincia, ma per essere riconosciuta anche con, tra i comuni della provincia, della regione e anche oltre il perimetro regionale. I, I sindaci che mi stanno vicinissimi, che sono per esempio il sindaco eh, di Monte Sant'Angelo, che da Rienzo è una bravissima persona, il sindaco Nobiletti di Vieste, il sindaco di Deliceto, il sindaco di Troia, dicono noi siamo disperati perché nelle difficoltà chi chiami? 
Qual è l'ufficio comunale di prossimità se non quello del capoluogo di provincia? Addirittura non sappiamo, non c'è, non c'è stato, non c'è stato prima perché era limitato a una cerchia di favoriti, di favoriti a quanto pare, io non c'ero per cui posso solo pensarlo, ma veramente manca tanto. Un altro è anche Antonio De Caro che è il sindaco di Bari, voi lo sapevate che dieci anni fa, vent'anni fa Bari era invivibile, era un Bronx nel centro storico si viveva con le finestre chiuse perché i proiettili vagavano anzi Fazio vuole venire durante la nostra campagna elettorale a parlare anche della storia del povero figlio e di come è cambiata la città con una buona amministrazione per cui eh, dobbiamo rioccuparci di questa linea per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza sono obblighi l'albo pretorio è un obbligo la certificazione ANAC è un obbligo, l'obbligo di pubblicità è un obbligo, Patri ingombe sulle povere scuole perché non deve imporre di impondere eh, e oltretutto io sono anche revisore contabile, le povere scuole perché sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001 hanno pure il revisorato su questo fatto. I revisori fungono come organismo sostitutivo OIL e sono stati pure tutti rimandati a dicembre, anzi a novembre, perché nessuno ha ottenuto la perfetta tenuta. Beh, io dico che gli enti locali devono mettersi un po' una lettera scarlata qui e dire ma noi siamo trasparenti, quella trasparenza che imponiamo alla rete ministeriale, perché qua si tratta di rete locale e rete nazionale. La rete nazionale è angariata da questi obblighi, angariata nel senso vessata, proprio mobilizzata quasi, perché non dovrebbe esserlo? Quindi senz'altro sì, come pure nel nostro programma c'è il bilancio sociale e il bilancio partecipato. Ovviamente attraverso organismi articolati anche nei quartieri, i comitati di quartiere, che poi mano a mano filtrino gli SOS dei cittadini fino a un consesso più eh, di sintesi che sia vicinissimo agli organi di governo dei comuni. L'accesso civico. Eh, ragazzi se non abbiamo l'accesso civico ci sta la commissione alla presidenza della Repubblica dobbiamo andare pure là a reclamare però ricordiamoci che tante volte sono chiesti come accesso civico atti che non sono da accesso civico gli atti da accesso civico sono solo quelli su cui c'è obbligo di pubblicazione all'albo pretorio chiaro? Quindi senz'altro sì all'accesso civico, senz'altro sì alla partecipazione dei cittadini, senz'altro sì all'adesione, all'avviso degli enti locali. Io amo le reti, amo lo stare insieme perché assolutamente io concorro in questa gara come ecco, posso fare il CT ma devo avere degli atleti stancabili. Eh, corretti, lavoratori perché da solo non, non esiste prendersi una, una gestione amministrativa così complicata e così veramente eh, intrisa di accapi difficilissimi eh, quindi ti ho risposto sia a tutte e quattro le domande ma convintamente però deve giungere questo, questo messaggio quindi sì, 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 sì Grazie. Adesso passo la parola a Pina Carretta che è la nostra candidata che vuole fare delle domande su un tema anche molto delicato. Prego Pina. Vieni qua. Sì, io sto in piedi. Sì. Oggi si dice. Allora, io 12 anni fa sono diventata mamma di una bellissima bambina, Beatrice, affetta da atrofia muscolare spirale una malattia che colpisce la muscolatura ma eh, dal punto di vista cognitivo è una bambina più che attiva i primi problemi si sono posti nel momento in cui la bambina ha manifestato il desiderio di cominciare l'asilo e quindi la scuola perché sono bambini che hanno questa sete di conoscenza e questo bisogno di, di stare in mezzo agli altri 
mia figlia è arrivata in seconda media perché io sono stata in classe con lei perché la San Giovanni Bosco mi ha permesso di stare in classe con mia figlia perché avendo una tracheotomia aveva bisogno di continue aspirazioni fino a quando non avevo deciso di chiedere un, un infermiere che stesse al posto mio un po' per me e un po' per lei il comune di Foggia, i servizi sociali hanno messo un muro cioè è stato praticamente impensabile riuscire ad arrivare a loro tramite varie vicissitudini siamo arrivati finalmente alla ASL e mia figlia da un po' di tempo ha un infermiere che possa stare con lei Ulteriore problema, sempre i servizi sociali hanno fatto nuove assunzioni, hanno messo delle nuove assistenti sociali che hanno pensato bene di girare per le nostre case e di levare l'assistenza dell'operatore sociosanitario ai malati di terzo livello, cioè quelli più gravi, perché loro sostengono essere di competenza esclusiva dell'ASL. Dopo varie manifestazioni, varie cose hanno cercato di mettersi d'accordo, i servizi sociali hanno detto no, ma potete fare la domanda per il SAT. Eh, ma tutti noi abbiamo detto che dopo i 65 anni cioè vabbè, comunque hanno cercato di mettersi d'accordo niente da fare e abbiamo perso anche questo aiuto ah in tutto i pazienti di Foggia di terzo livello erano tre quindi non so quale risparmio possono avere tutti l'assegno di cura della regione Puglia passava dalla Asia adesso deve passare attraverso i servizi sociali ci sono sei mesi di arretrato e ci sono tante famiglie che hanno le eh, hanno bisogno di una badante, hanno bisogno di una badante perché lei immagina un pochino una donna con un marito. Insomma, una povera donna con un marito allettato, con una SLA, cioè che non può avere manco la possibilità di andare a stare a spesa. Quindi la nostra richiesta è quella di un garante per la disabilità, qualcuno che ci aiuti in queste battaglie senza che noi famiglie siamo lasciati a noi stessi perché eh, eh, veramente sono, sono dure. Un'altra richiesta è quella che venga finalmente attuato il suo piano regolatore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Cioè, 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 mia figlia vuole andare via da Foggia perché non ha la possibilità con la carrozzina elettrica di, di poter fare una passeggiata. Hanno fatto tante strade nuove, tanti marciapiedi nuovi. Ma magari c'è lo scivolo, poi devi salire sul marciapiede di fronte e non c'è la possibilità di salire. Quindi questa non è una città a uh, misura di disabili e ce ne sono. Il problema è che non possiamo portarli in giro e non possiamo limitarci a andare in un golfiero di percorso. Insomma, abbiamo bisogno, ad esempio, Parco San Felice è totalmente inaccessibile. Quindi chiediamo che finalmente venga attuato questo piano, anche perché siamo fermi ai tempi di Benevolo, eh, fine anni 80, inizio anni 90 e poi... Eh sì, eh. No, tanto ho finito il mio, la mia richiesta. Allora, la capo, eh, allora, il nostro programma è articolato in 10 punti e un punto è dedicato proprio all'inclusione ovviamente nello scenario dell'inclusione le persone con disabilità devono stare in primo piano io da... ricordo che nelle nostre scuole stanno 4200 alunni scuole provinciali però dobbiamo ecco, arrivare alla quota comunale e che devono trovare il massimo della... della della serenità proprio di permanenza nella scuola dato il comune deve potenziare gli assistenti alla, alla disabilità sono pochissimi nelle scuole del primo settore formativo invece aumentano cospicuamente nelle scuole di secondo grado e assolutamente voi pensate che un docente di sostegno ha 18 ore però nella secondaria di primo e di secondo grado i ragazzi stanno da 30 a 32 ore come dire metà percorso te lo devi fare per fatti tuoi quindi ci vuole assolutamente questo innesto ci vuole anche una sensibilità da applicare caso per caso nel caso che mi rappresentavi di tua figlia la figura dell'infermiere è necessaria ma non è ecco, gestibile da, per tutti e per ciascuno nel caso ho oh, limite eh, di bisogno senz'altro sì e dobbiamo veramente eh, mapparlo il caso rilevarlo coscientizzarlo e risolverlo e vedete che l'assessorato ai servizi sociali è strategico vuoi perché 
allo stesso si collega il piano sociale di zona che sono tanti tanti soldi eh? assai però vanno destinati secondo obiettivi di qualità le passate gestioni a quanto pare usavano dei criteri a pioggia che erano forse inutili vogliamo dire così a me non piace parlare del lavoro degli altri se non quello che leggo negli atti o in quello che mi passa per cui sarà cura se dovessi ecco, percorrere le scale di Corso Garibaldi occuparmi direttamente o dei, dei servizi sociali o farlo attraverso una personalità forte io sono psicopedagogista e sono anche mediatore penale minorile nazionale per cui la tematica ce l'ho proprio nelle vene quindi eh, sicuramente l'occhio clinico lo riporrò in questa materia eh, e sicuramente se non lo potrò fare da sola data la corposità della delega dovrà dovrà scendere in campo una persona competente che potrà essere anche un politico ma un politico del ramo perché non si può eh, improvvisare la soluzione di un problema che non si conosce è come mettere all'urbanista all'urbanistica a fare progetti per la città lo sapete io qua mi sono saltate due unghie l'altro giorno perché nella mia lista c'è una bravissima avvocatessa che è in carrozzina allora io l'ho portata perché siamo molto, molto vicini, amici oramai e solidali e ho preso una di, que di quei scivoli la cui pendenza è assolutamente fuori norma perché si è accappottata la, la carrozzina e io non sono piccola, io faccio per cui essendo in salita le unghie si sono proprio saltate dal vivo quindi sono ferita di questa cosa io so che c'è stato un bando che eh, consentiva agli enti locali di fare tutte queste, queste come le chiamiamo scivo, dipendenze, non lo so però forse nella fretta dell'esecuzione qualche studio di, 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 di fattibilità è venuto un po' un po' grosso ramo perché ci sono le pendenze però giustamente può capitare che ce n'è una inutile in questo marciapiede ma poi io non so più dove sbucare da questo marciapiede per cui mi ritrovo magari lo scalino anche più alto del so. a questo si deve accompagnare non solo l'abbattimento di una barriera architettonica ma anche il rifacimento dei nostri marciapiedi perché è pur vero che abbiamo avuto 3 milioni e mezzo dalla regione per fare il piano stradale, ma dei marciapiedi volevo parlare. Ma a parte le persone che hanno difficoltà proprio, ma anche noi, io penso che stiamo tutti camminando guardando a terra, non ci salutiamo più perché dobbiamo guardare dove mettiamo i piedi. Quindi... No. dell'essere umano ma mm. esclusivamente a dimensione delle autonomie eh. questa è una cosa proprio certo, che deve certo, essere certo. e poi certo. quando lei diceva che gli scivoli se vede ci sono da queste parti tutte le strade fatte come capita, come capita perché non c'è il controllo vengono gli operai scavano, li mettono i sassi come vogliono loro e c'è il pericolo di cadere quindi è il controllo di questi lavori che possono essere anche grandissimi, fantastici, tanti soldi, ma se non c'è qualcuno che controlla il lavoro che fanno queste persone, che loro sono... Allora, sul persone... controllo le devo dare, ti devo dare una notizia. Per quanto riguarda la tecnostruttura ci sono 404 scoperture, cioè sono 500 e rotti invece 1000, elevabili anche a 1200. Abbiamo anche la, la polizia locale che non è che guarda le strade. Mi fate finire? Mi fate finire? Che manca perché sono 127 persone di cui 22 in part time. Molte sono disseminate negli uffici, ricontrolleremo ovviamente con i medici competenti il diritto all'esenzione, alla mansione ridotta, al tempo ridotto medico competente è una realtà non offensiva, non ostile, sta in tutti i contesti 
quindi eh, vedremo, però vanno subito assunti almeno 50-60 eh, poliziotti locali ora si chiama polizia locale non si è mai sbagliato si offenda la sala eh, ma vanno reclutati secondo un sistema nitido di reclutamento che è il concorso pubblico con commissioni assolutamente di ferro assolutamente integerrime assolutamente eh, non avvicinabili neanche dal padre eterno e questo è il nostro, nostro, nostro obiettivo il concorso pubblico eh, selettivo trasparente che sia accessibile a tutti quelli che hanno parità di requisito perché certe volte i concorsi sono, sono ecco, studiati con delle caratteristiche voi all'università siete terribili su questo eh Luciano è vero? <ride> E quindi questo. E, assolutamente ci vuole l'aggiornamento del PUG, assolutamente ci vuole una buona figura tecnico-politica sia ai lavori pubblici che all'urbanistica che all'edilizia scolastica, perché ha detto sempre la scuola in mezzo. E I nostri figli, i nostri nipoti, i nostri fratelli sono appaltati dalla scuola ci stanno 200 giorni all'anno per 6 ore rotte e devono avere delle condizioni di sicurezza ma credo anche di attrattività quando lei mi diceva questa scuola è a misura di macchine, di automobili ha ragione io ho fatto degli stage nelle scuole olandesi dove tutti si andava in bicicletta e le macchine si fermano al passaggio della bicicletta qua invece la bicicletta è terrorizzata fra il flusso di macchine le scuole bellissime anche le scuole devono essere attrattive perché queste scuole plumbe, plumbe simili ospedaliere fredde, gelide coi bagni del 1600 e tutto il resto per cui senza palestra eh. la San Giro la sarebbe la Livio Tempesta ah, sì, okay. quindi tante cose da fare insieme tante 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 che vogliamo fare eh, appassionatamente anche perché eh, l'obiettivo di questa coalizione è quella di dimostrare immediatamente qualche segnale di cambiamento cioè già il giorno dopo deve essere un giorno dopo in cui possiamo narrare una cosa piccola ben fatta per tutti quanti e se assommiamo tanti giorni di cose piccole e ben fatte per Foggia probabilmente in un ciclo a breve, a medio e lungo termine possiamo dire qualcosa l'abbiamo fatto vi ricordo anche il PNRR lì è un pozzo di soldi che se però non concorriamo non progettiamo arriviamo al mittente voi sapete che ogni misura progettuale prevede formule di reclutamento importanti, benché a tempo determinato, però fanno un curriculum straordinario ci sono anche le dirigenze a tempo determinato, che è una cosa rarissima perché voi lo sapete per fare i dirigenti invece va fatto un corso sonorum nelle professioni nella prima l'alta professionalità il funzionariato eccetera eccetera se non abbiamo project manager che sappiano la materia che siano proprio dei, dei provetti studiosi delle pieghe e ogni misura mia carissima prevede azioni per le pari opportunità e per l'inclusione sociale diventano dei imperativi categorici di Rebecount quindi se noi non andiamo a sfondare quella parete del non lo so fare, è difficile, siamo pochi perdiamo varie, varie occasioni Un'altra buona notizia, voi lo sapete che dal 2014 siamo entrati nel fondo di rotazione che è un fondo che ci ha indebitati per un tot numero di anni ma perché ereditavamo una debitoria pregressa, colposissima, lo dico proprio con convinzione che pare stimata a 160 milioni a 
adesso la Corte dei Conti, quando i comuni sono, sono in questo fondo di risanamento, ti va a monitorare ogni sei mesi. La Corte dei Conti ci relaziona al 30 di giugno e al 31 di dicembre. Fra uno o due certificazioni noi saremo usciti da quello stato di debitoria che ci impediva di reclutare, di fare opere pubbliche, di, di fare... Anche questo può essere indiziario di una rinascita, però il, la riprogettazione del nostro futuro va fatta con senno, oculatezza, responsabilità, senza andarsene dietro alle lobby che dicono fai questo, fai quell'altro. Chiaro? Anche perché a Foggia abbiamo delle grandi emergenze, sono due in particolare, oltre all'inclusione che è il primo a capo, l'inclusione, le pari opportunità, primo a capo, perché lì siamo nel territorio delle persone, e quindi la cultura personalistica ci deve pervadere proprio innatamente. Abbiamo l'emergenza abitativa, che è grave, e l'emergenza dei rifiuti, che è grave. Vi ricordo che noi siamo entrati in anno come socio di minoranza, col 21% delle quote. Però abbiamo un servizio che non ci soddisfa. Non ci soddisfa e il capitolato di questo contratto ora novedale eh, dopo 57 credo proroghe eh, non è ancora pienamente messo a punto noi intanto vogliamo rileggere bene tutti i dati che si evincono dal piano industriale collegato per vedere a quanto corrispondono effettivamente e vogliamo esigere dal socio di maggioranza la prestazione che ci è dovuta il cassonetto nuovo invece sono vecchi un po' di prelievo porta a porta un po' di la, no, la differenziata e là siamo su un duplice fronte siamo noi e sono loro noi siamo stimati con differenziata al 16% per me è un dato fallace non siamo perché siamo assolutamente indifferenziati e allora lì dobbiamo fare uno sforzo sia civico che politico amministrativo civico nel senso se iniziamo la campagna per la differenziata tu la dobbiamo fare e là dobbiamo anche usare un po' di tolleranza zero se mi permettete come avviene io per esempio a San Benedetto del Trondo cioè abbiamo il cassonetto con lucchetto e se butto qualcosa in modo indifferenziato becco la multa perché c'è il contestatore della polizia locale che apre anche il mio, il mio involco conferito e risale a me e quindi ti arriva pure la multa in altri contesti sta pure la telecamera un po' dobbiamo fare perché paghiamo anche troppa tari troppa, troppa, troppa e quindi me ne sono andato un po' alla larga perché quello che mi interessava era assolutamente la, la, il caso prezioso dei nostri eh, amici concittadini che hanno bisogno di, quanti, di tutti quanti noi anzi il caso che ringrazi pure le associazioni del terzo settore che vi cariano le famiglie in difficoltà che vi cariano i bisogni delle persone e che in alcuni casi lodevolissimi addirittura si accollano dei servizi che dovrebbero competere strettamente alle istituzioni. Grazie per Noi abbiamo altri due interventi che saranno brevi, però ci teniamo davvero a continuare questo bellissimo dialogo concreto su temi. Uno, bene, eh, ci auguriamo che davvero si potrà anche continuare. Allora, Fernando Marotta e poi Giovanni Rinaldi. Fernando è il candidato, Giovanni non lo è, ma voglio far notare che essere o non essere candidati nella lista della comunità politica fa poca differenza. Noi siamo, noi siamo comunità politica per Foggia. In realtà ci rappresentiamo a prescindere ad essere un candidato. Prego Fernando. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a Maria Ida. Eh, mi complimento innanzitutto per la mirabile sintesi. 
eh, hai affrontato tutti gli argomenti, io sono un lavoro di sanitario e il mio intervento avrebbe dovuto abbracciare gli aspetti tecnici dell'Avi del Sacro. Mi hai anticipato, hai risposto esaustivamente a quelle che erano le, le richieste che da parte di, eh, della popolazione che rappresento, perché io incontro tutte le mattine disabili e casi come quelli di, di Caretta, eh, ed erano appunto quelle le richieste che eh, mi hanno mh, incaricato di presentarti. Eh, un solo aspetto probabilmente ti è sfuggito. Eh, i, I servizi vengono affidati con, perfetto e non solo, con gare eh, di pubblica utilità con la clausola del massimo di basso. Questa clausola non sempre è proficua né per il comune né tantomeno per gli operatori. Perché dell'1-2%, parliamoci. Perfetto, benissimo, abbiamo colpito il pieno. Invece altrove anche del 30-40. Abbiamo colpito in pieno il, il discorso. Eh, portare un ribasso del 1-2 anche 3% su un servizio che è una presa in giro che pregiudica il servizio stesso, pregiudica la componentistica eh, degli operatori e pregiudica anche gli utenti che sono eh, i fruttori finali del nostro servizio. Quindi noi ti chiediamo di limitare al massimo per quanto possibile nei termini di legge l'utilizzo della clausola del massimo di basso. Prima, primo aspetto. Secondo aspetto ancora più importante e non meno importante del primo. Eh, gli affidatari non sempre hanno personale capace di poter gestire tutte le situazioni, per cui nell'ambito del capitolato di gara ti chiediamo e chiediamo all'assessorato che venga espletato in maniera mh, più che eh, lampante e eh, come dire, eh, esplicita le capacità e le forze di ogni attività e di ogni ehm, soggetto che dovrà prendere in cura il, il personale. Eh, perché ci sta capitando di vedere eh, inutili sovrapposizioni tra l'AVI e il SAD. Eh, è vero che i terzi livelli sono sostanzialmente di competenza dell'ASL, sono meno numerosi, ma è anche vero che eh, due soggetti, due operatori sanitari, eh, sullo stesso caso eh, per non poter poi mettere le mani da nessuna parte perché ci sono eh, non collaborazioni da parte dell'AS e da parte nostra degli operatori diventa il delle tecniche per quanto riguarda eh, l'utenza finale. Grazie. Che dirti caro amico compagno, aiutiamoci a fare bene queste cose, io ho bisogno di utilirmi dell'occhio tecnico di chi le cose poi le subisce se fatte male o ne beneficia se fatto bene sul massimo ribasso è uno scandalo però anche lì ci sta una mano che malversa perché se si mettono d'accordo gli operatori fra loro dicono qua vai tu e ti devo l'1% la pigli lo stesso e così a rotazione e... Mica ci sono orecchie discrete, no, siamo tutti da amicizia, siamo in un confessionale, avvocato siamo in un confessionale a posto. Chiaro, capito come fanno la, la, la cosa veloce, e però noi che la sappiamo gliela diciamo, gliela rinfacciamo già ex ante. Chiaro, perché se io su tutte le piazze siamo sempre gli stessi, la vai tu, la vai tu, la vai tu, e abbassiamo un punto, un punto e mezzo, siamo tutti reclutati con la nostra qualità, non qualità del servizio e con il massimo costo opportunità per l'amministrazione. Quindi anche queste cose vanno assolutamente riviste e corrette. Come pure ci vogliono più assistenti sociali. C'è stata un'informata negli anni passati, ma poi sono passati ad altro ruolo. Udite, udite, passati ad altro ruolo gli assistenti sociali. Cioè è una cosa grossa, così in passato, tipo uno insegno al nido e passo in ufficio. Oh. Oppure sono vigile polizia locale, ma non faccio il poliziotto locale. E stiamo scherzando, oh, non per tornare all'esempio della scuola, ma il docente in idoneo fino alla morte gli fanno fare o il personale alto, il bibliotecario a 36 ore, cioè va a vedere, è vero fra Patrizia, va a vedere se da là perché da 18 ore se ne fa 36 senza i periodi di sospensione delle attività didattiche. No, sta cosa non deve più esistere. Bene, è materia sanitaria, 
ci stesse un medico competente e che deve essere nominato da noi, deve essere esperto di disciplina lavoristica e deve certificare le problematiche esistenti. Chiaro? Quindi sì, quindi ti, ti ringrazio per questa sollecitazione, mi piacerà ancora chiacchierare di più con te in futuro se dovesse nascere cosa, così per avere ancora più dettagli dall'occhio di finito finale. Solo ancora un secondo, eh, la richiesta di un tecnico come assessore. Eh, l'hai anticipata, te la ripropongo un tecnico come assessore, grazie però il tecnico come assessore, che può essere anche un politico tecnico cioè, perché nelle cioè. nostre liste abbiamo anche psicologi bravi, abbiamo medici eh? però col, col fiato addosso del, del sindaco, perché è la materia a me più prossima e quindi se devo, se devo riservarmi delle, delle delle deleghe sono sempre nell'ambito o della cultura, non dell'istruzione perché è meglio non fare vasi comunicanti o dei servizi sociali per i quali penso di essere stata programmata dalla nascita. <ride> Grazie Maria. L'ultimo tema, guarda caso, è, è, è proprio quello della cultura, certo. quello su cui vogliamo sollecitarti perché è del sistema culturale. Altro elemento importante, io do la parola subito a Giovanni Rinaldi che è un delle persone che da prima ora ha partecipato a questi gruppi di lavoro che si sono incontrati ovunque, nelle sedi delle associazioni, nelle case degli attivisti e degli attivisti, e che hanno poi partorito un documento bellissimo, che è una delle cose più belle eh, fatte eh, durante le attività della comunità politica. Prego Giovanni. Devo chiedere di essere sintetici, di fare per la vita. Sarò brevissimo evitando di parlare a braccio in maniera da evitare il rischio della promessità. Noi abbiamo lavorato eh, pensando che la cultura, che, di cui si parla sempre all'ultimo, ma questa è una costante, eh, non sia ancella di tutti gli altri temi. Cioè non è l'attività la, che permette a un'amministrazione un di mettere come dire, lo zucchero sulla torta alla fine non è fatta solo di eventi non è fatta di cose eccezionali come la scuola la cultura dovrebbe essere un sistema un'organizzazione, una struttura l'idea che abbiamo proposto diciamo, in questa riflessione collettiva è quella di puntare a qualcosa che può sembrare impossibile ma puntando delle volte all'impossibile si riesce a a, a poi a raggiungere quello che è possibile più vicino, quelle piccole cose di cui parlavamo. Noi pensiamo che quello che manca a questa città siano i presidi permanenti di cultura, che vuol dire che ce ne sono tante associazioni, eh, iniziative, parrocchie, movimenti, gruppi teatrali, gruppi musicali, Foggia è piena di operatori, c'è una filiera zeppa di operatori di tutte le arti dello spettacolo del cinema eccetera. Ognuno fa la sua parte, ognuno occupa il suo orticello, ognuno ha il suo pubblico. Quello che manca è un intervento del comune nell'organizzare dei presidi aperti a tutti, in tutti i quartieri, non si può pensare di farlo al centro e di non farlo al candelaro dando la possibilità che il centro di cultura non rimanga solo, come quasi sempre nelle città succede, il punto quello più alto. C'è Giordano ma non c'è poi un luogo più piccolo dove nel quartiere capire cos'è teatro, cos'è cultura, cos'è letteratura. Stesso discorso per la biblioteca, abbiamo una meravigliosa biblioteca avanzata, centrale, i progetti europei, i progetti regionali puntano alle grandi biblioteche di comunità, noi pensiamo di suggerire che ci siano piccoli luoghi, piccole biblioteche, ma dappertutto, è la cultura che si mette al servizio della gente e non il contrario. Sintetizzo. Allora la cultura ha un'importanza enorme nel nostro programma, è già la parola immensa di significati, per cui anch'io sono d'accordo con te, non può essere solo eventistica o solo così, intervento frammentario. Eh, noi pensavamo anche a una 
con l'azione di attività culturali che portassero un brand, il nome di un brand della nostra città, che può essere Giordano, può essere Federico II, può essere quando muoio io, <ride> vabbè, scherzo, e, assolutamente sì, eh, non so se tu hai partecipato ai lavori della filiera, del filiera culturale, e già una piccola cosina è stata fatta, hanno preteso e hanno ottenuto dalla gestione di Cardellicchio che ci fosse l'anagrafe degli operatori della filiera culturale. Badate bene, sono 117 figure, non è che sono l'attore, lo scenografo, il regista, il musicista, no, sono 117 figure che chiedono di essere riconosciute e invitate alle gare pubbliche quando c'è. È logico che quando il servizio è fungibile l'invito può essere rivolto tipo a chiunque, quando invece è una stagione culturale l'innesto di qualità eh, ti fa prescindere dal minor prezzo. È come dire io voglio il cantante per, per quella data lì e piglierò quello che costa di meno ti viene quello che magari ha fatto lo zecchino d'oro 50 anni fa Chiaro? quindi ci teniamo veramente tanto 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 dobbiamo rimettere in piedi subito il teatro mediterraneo dobbiamo fare in modo che anche le agora le piazze e gli spazi verdi abbiano dei luoghi dei, dove poter fare cultura che sia di, di tutti i tipi perché cultura musicale teatrale eh, creativa di tutto e di più quindi ci teniamo moltissimo dobbiamo subito rimettere risanare il museo civico che sta accadendo a pezzi e ci sono delle infiltrazioni pazzesche però pare che sia stata chiesta e ottenuto un finanziamento perché dobbiamo avere cura anche del presistente perché se no ci sfugge di mano e ci depaupera fortemente di giorno in giorno. Creare altri luoghi di cultura. Siamo un po' carenti di edifici da destinare, però per esempio potremmo creare un parallelismo, quasi una corrispondenza bilivoca, bene confiscato, bene cultura. Cioè dalla sottocultura alla cultura. Chiaro? Poi qui, voi lo sapete, stiamo finalmente vedendo quanti arresti. Avete visto nell'ultimo, grazie a Dio, però ci sono sempre degli omicidi che chiedono vendette che sono irrisolti. Penso a te anche Daniela, anche ieri abbiamo ricordato quel 31 marzo 95, abbiamo ricordato il 92 per, per Panunzio perché quella è una piaga nella nostra scuola sono, eh, sono omicidi di cui si sa tutto ma non si sa a chi, a chi rivolgere il nostro occhio severo sì, mi stanno dicendo che devo proprio scappare però devo proprio scappare un'attenzione maggiore ai bambini eh certo. perché in questa città i bambini sembra che non esistano però bisogna insistere anche per fare in modo che vengano educati alla legalità. E certo. Abbiamo attenzione verso i bambini. Dobbiamo fare anche un buon progetto ai genitori, eh, tante volte. I bambini insegnano. Allora, stamattina abbiamo pensato a una consulta dell'infanzia e dell'adolescenza, dove si mettono a punto anche nuovi, nuovi spazi per loro dove sia fruibile un tempo libero, sano e congeniale a quelle fasce di età e però chiediamo uno sforzo anche ai genitori perché mh, il protezionismo genitoriale certe volte rende meno autonomi i nostri, i nostri ragazzi io vi abbraccio tutti e scusatemi, dovrei essere Dio Padre allora do un bacio a, a Luciano ma è un bacio che è traslato moralmente a tutti voi. Grazie. Ringraziamo la Regia Disco, poi sicuramente avremo altre occasioni.